എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാം സൂം വെബിനാറിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ സെക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥന നന്ദി നമ്മുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാലാം ദിവസമായ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ ഡോക്ടർ ശാന്തചന്ദ്രൻ മാഡമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ വന്ധ്യതയെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പൊതുജന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുകയും ഡോക്ടർമാർക്കായി സെമിനാറുകൾ നടത്തുകയും കൂടാതെ വന്ധ്യതയിൽ വൻ വിജയം നേടിയ വ്യക്തിത്വവുമാണ് നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവമാണ് ഡോക്ടർക്കുള്ളത് നമുക്കും പല പ്രാവശ്യം പല തവണയായി ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചതാണ് ഇന്ന് ശാന്ത ഡോക്ടറോടൊപ്പം ചോദ്യോത്തര വേള എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം ഈ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ശാന്ത ഡോക്ടറെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആചാര്യനായ കേക്കാമോ കേക്കാം കേക്കാം മാം കേക്കാമല്ലോ കേക്കാം കേക്കാം ഹോമിയോപ്പതിയുടെ ആചാര്യ സാമ്പിൾ ഹനുമാനെ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങാണ് അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഐ എഫ് പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഹെൽപ്പാണ് എന്റെ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കോണ്ടാക്ട് ഒരുപാട് അറിവ് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് ഇതെല്ലാം തന്ന ഐ എ പി എച്ചിന്റെ എല്ലാ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് ഐ എഫ് ഐ എ പി എച്ച് വൺ ആൻഡ് എല്ലാവരെയും ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ഡോക്ടർ ധനേഷ് വിളിച്ച് രാവിലെ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരി ഒന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ ഒരു നാല് കേസ് പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന അറിയട്ടെ ഒരു കേസ് ആദ്യത്തെ അറിയാമോ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഇതില് ഫസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന ഒരു കേസ് ഒരു മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ലേഡിയാണ് അവര് ഇൻഫർട്ടിലിറ്റി ലേറ്റ് മാരേജ് ആണ് ലേറ്റ് മാരേജ് ആയിട്ട് അവര് ഒരു ആറ് ഐ യു ഐ കഴിഞ്ഞു മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സാണ് ആറ് ഐ യു ഐ കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവര് ഐ വി എഫിന് തയ്യാറായി അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ നടക്കുന്നു അവരുടെ എ എം എച്ച് ലെവല് പോയിന്റ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ആയി അപ്പൊ അവര് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഐ വി എഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിജക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാനും മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാന് അവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാണ് മെഡിസിൻ ഭയങ്കര പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് അവര് ജൂലൈയിലാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നത് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് അവർക്ക് കൊടുത്ത മെഡിസിൻസ് അവരൊരു അവരുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു ട്യൂബർകുലോസിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ട്യൂബർകുലിന് തെന്നം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സിഫില്ലിന്റെ എണ്ണം കൊടുത്ത് പിന്നെ കൊടുത്തതൊക്കെ ഇതാണ് കുർക്കുമ ടീച്ചറും ത്രീ എക്സ് കുർക്കുമ ടീച്ചറ് ഓവറി ത്രീ എക്സ് ആണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ അവരുടെ എ എം എച്ച് ലെവല് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുർക്കുമ ടീച്ചറ് സിഫിലിനും ട്യൂബർ ഫസ്റ്റ് ട്യൂബർ കുളിനും തെന്നം പിന്നെ സിഫിലിനും തെന്നം കുർക്കുമ ടീച്ചറ് പിന്നെ അവര് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന മുടി തലമുടി പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലൈന്റും കൂടെ അതിന് വിസ്പാഡിനും സിക്സ് എക്സും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് സിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓവറി ത്രീ എക്സാ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ എന്താ പിന്നെ കൊടുത്തത് ബാച്ചുലർ റെമഡി ഞാൻ കൊടുത്തത് അധികവും സ്റ്റാർ ഓഫ് ബദ്ലേഹം അഗ്രിമണി കോളി 
കാരണം അവരുടെ ഡിപ്രഷൻ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റാർ ഓഫ് അദ്ദേഹം ഹോളി ഒക്കെ കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ അവരുടെ ഈ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോ എ എം എസ് ലെവല് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ആയി ഞാൻ അവരുടെ അടുക്ക ഒരു ദിവസ കാസ് കാർസിനോസിനും കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ അടുക്ക പോയിട്ട് ഐ വി എഫ് ചെയ്യാനായിട്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏജും പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൗണ്ട് നല്ല കുറവാണ് മോർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പൊ നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് കൺ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മോർഫോളജിക്കലി നോർമലി രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പൊ ഈ എ എം എച്ച് കുറവ് എന്നുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് പറയാം ഓക്കെ ആണോ ഡോക്ടറെ കേൾക്കാമല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് നമ്മൾ നമ്മളൊക്കെ എല്ലാപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു കോസ്മെറ്റിക് കംപ്ലൈന്റ് അല്ലേ ഇവിടെയും ഇവിടെ എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ സെപ്പി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് ഒരു എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു വരുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുന്ന നല്ല ഫെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ അമ്പത്തേഴ് വയസ്സുണ്ട് മെനപ്പോസ് ആയിട്ട് പത്ത് വർഷമായി അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ കറുപ്പ് കളർ ഇവിടെ കറുപ്പ് ഇവിടെ കറുപ്പ് ഇവിടെ എല്ലാം കറുപ്പ് ഇത്ര സ്ഥലം മാത്രം ബാക്കി ബോഡിയിൽ എങ്ങും ഇല്ല അപ്പൊ അവര് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് വീട്ടിൽ വേറെ പുറത്തൊന്നും പോകാത്ത ഒരു ലേദിയാണ് ഇവിടെ നമ്മള് എറണാകുളത്ത് തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാ അടുത്തല്ല ഇവിടെ മരടിലുള്ളതാ അപ്പൊ അവര് ഇനി ഈ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അവര് ഒരുപാട് ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടു സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ബെറ്റർ ആയില്ല അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഈ നവംബർ ട്വന്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അവൾക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മള് കൊടുത്തത് സൾഫർ സീറോ ബാർത്തറി ഒരു പത്ത് ഡോസ് കൊടുത്ത് പത്ത് ദിവസം കഴിക്കാം ഒരു പൗഡർ എനിക്കത് കുറിപ്പ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നതാ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കേക്കോറി കേസ് തുടങ്ങും സൾഫർ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് മെന്റൽ കേസിലൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത അത് സൾഫർ സീറോ ബാർത്തറി പത്ത് ഡോസ് പത്ത് ദിവസം കഴിക്കാൻ ഞാൻ കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിങ്ങനെ പത്ത് ഡോസ് വെച്ച് ഒരു ഡോസ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് നേരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊടുത്തു പിന്നെ കൊടുത്തത് നമ്മൾ ബെർബറിസ് അക്യുഫോളിയം ടിൻച്ചർ സർസപ്പാഡില ടിൻച്ചർ ഇച്ചിനേഷ്യ കുറെ മെഡിസിൻ എടുത്തായിരുന്നേ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിനേഷ്യ ടിൻച്ചറും കൊടുത്ത് ബെർബറി സൈക്യുഫോളിയം റോസ് വാട്ടറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും കൂടെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ഡോസ് കാർസിനോസിൻ ടു ഹൺഡ്രഡും കൂടെ കൊടുത്ത് അത് ഒരു പൗഡർ കൊടുത്തിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇന്ന് അവര് വന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ അവർ വന്നു ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മാസം എനിക്ക് തന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റണമില്ല അത്രയും ചേഞ്ച് ആയി അത്രയും കളർ ചേഞ്ച് ആയി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സൾഫർ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ അവര് സരസപ്പാരിൽ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം ഒരുപാട് ബോഡി ഭയങ്കര ചൂടാണ് പിന്നെ പോസലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ചൂടാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ സരസപ്പാടിലെ ഇച്ചിനേഷ്യ പെർബറ സാക്യുഫോളി പെർബറ സാക്യുഫോളിയത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൽ ചേഞ്ച് ദ കോംപ്ലക്സ് എന്നും കൂടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിഞ്ചർ ഇന്റേണലും കൊടുത്ത് പിന്നെ കഴിക്കാനും കൊടുത്ത് പെരക്കാനും പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത്ര ഒരു മാസമേ ഉള്ളു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കൊണ്ടുപോയത് അപ്പൊ ഡിസംബർ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് എനിക്ക് ഐ കാൻ ബിലീവ് അത്രയും ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ആയി അപ്പൊ എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയുക ഡോക്ടറെ ഇനി ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് ഇത് കൊറേ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും ഒക്കെ പോയി ഒരുപാട് പേഷ്യലും അതൊക്കെ ചെയ്ത ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ടൈ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ 
ഇത് പറയുന്നു സൾഫർ കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ബേസിലാണ് ഈ സൾഫർ സീറോ ബർത്ത്ഡ് കൊടുത്തത് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കാർസിനോസിൻ കൊടുക്കാൻ സൾഫർ സീറോ ബർത്ത്ഡ് പത്ത് പൗഡർ ആയിട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു പൗഡർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് നേരമായിട്ട് കുടിക്കുക അങ്ങനെ പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡോസ് ഇത് കാർസിനോസിൻ കൂടെ കാർസിനോസിൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് സോ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസ് വരുമല്ലോ ഇതുപോലത്തെ അതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ട്രൈ മൂന്നും ഇതിപ്പോൾ <laughs> 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 അവര് ഡൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറെ ഒത്തിരി ഫേഷ്യലും ഒരുപാട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ലേ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അവര് നല്ല ഫെയർ ആണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഫെയർ ആണ് ഓൺലി ഇത്രയും സ്ഥലം ഈ നെറ്റി മോക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ ഇത്രയും സ്ഥലം മാത്രമേ അങ്ങനത്തെ കണക്കുള്ളു അതുകൊണ്ടാണ് അത് കൊടുത്തത് ഈ റോസ് വാട്ടറിൽ ചേർക്കുന്ന പ്രൊപ്പോഷൻ എങ്ങനെയാണ് റോസ് വാട്ടറില് എന്താ ഡോക്ടറെ കേൾക്കുന്നില്ല റോസ് വാട്ടറിൽ അതെ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ റോസ് വാട്ടറിൽ പത്ത് എം എൽ ബർബറിസൈക്കിഫോളിയം ടിഞ്ചർ ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് ഒത്തിരി കേസുകൾ ഇങ്ങനത്തെ വരുന്നുണ്ട് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇൻഫർക്ലിസ് അങ്ങനെ എടുത്തില്ല ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ രാവിലെ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇതെനിക്ക് എന്റെ അടുത്ത് കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വന്നൊരു കേസാണ് ഇത് കോവിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇൻഫർക്ലിറ്റി ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ കോട്ടയ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു പേഷ്യന്റ് അയാൾക്ക് നാപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് എല്ലാ ബിസിനസ് ഒക്കെ പോയി ഒരു ബുക്കിന്റെ പ്ലസ് ടുവിനും സെൻട്രൽ സ്കൂളിലേക്ക് ബുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരാളാണ് അപ്പൊ അയാളുടെ ബിസിനസ് ഒക്കെ പോയി ആ ആളാകെ ഭയങ്കര ആൻസൈറ്റിയും ഡിപ്രഷനും ഭയങ്കര ഒത്തിരി പൈസ ഒരുപാട് അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുറെ ലോൺ എടുത്ത് അയാൾ സ്വന്തമായിട്ട് ബുക്ക് പ്രിന്റിങ്ങും അത് ഇതെല്ലാം തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു ഈ കോവിഡ് വന്ന അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അതോടുകൂടി അയാൾക്ക് ഡിപ്രഷനായി ആർത്രൈറ്റിസ് ആയി ഒരു ഡിപ്രഷൻ വന്ന് ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് അടുത്ത് പോയി സൈക്യാട്രി പോയി സൈക്യാട്രി മെഡിസിൻ കുറച്ചെടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ വീട് വെക്കേണ്ടി വന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് അല്ലാത്ത ഒരു അല്ലാത്തൊരു സംഘം അറിയാലോ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാളുടെ വൈഫ് വിദേശത്ത് നേഴ്സാണ് നേഴ്സായിരുന്നു അപ്പൊ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരും ഇവിടെയായി അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായിട്ടെല്ലാം തകർന്നു അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അയാൾ ഭയങ്കര സസ്പീഷ്യസ് ആയി ആരെങ്കിലും പേരന്റ്സ് ഒക്കെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോ വീടൊക്കെ വിൽക്കേണ്ടി വന്നോണ്ട് പേരന്റ്സ് കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് അയാൾക്ക് അതിന് അതിന് അയാള് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പേടിയായി ഫിയർ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ ആയി എനിക്ക് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള എന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കേസ് റെഫർ ചെയ്തത് അയാൾ വന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏഴ് ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അയാൾ വന്നത് ജൂലൈയില് അപ്പൊ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോ 
ഇപ്പൊ ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾ അന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വണ്ടി എടുത്തു വന്നിട്ട് ഡ്രൈവിംഗ് ആണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഈ സാമ്പത്തിക ഇത് ഡിപ്രഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ ഫാമിലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും അങ്ങ് സംശയം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നൊരു അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ അയാൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ബ്രയോണിയ ഫിഫ്റ്റി എം ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ ബ്രയോണിയ ഫിഫ്റ്റി എം കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുറച്ച് പാസി ഫ്ലോറ് പിന്നെ നമ്മള് സ്റ്റാറും ബദലേഹം ഒലീവ് ആസ്പൻ അഗ്രിമണി സ്ക്ലിയർ ആന്തസ് ഇത്ര മെഡിസിൻ സ്ക്ലിയർ ആന്തസ് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷന് അയാള് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ അയാൾ ചോദിച്ച് പിന്നെ വന്നില്ല അപ്പൊ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആളെ കാണും വന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോട്ട് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോ ചോദിച്ചു ഈ ഇന്ന ആളുടെ കാര്യം എന്തായാലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അയാള് വന്നില്ല ഡോക്ടർ അപ്പൊ അത് എനിക്ക് പിന്നെ അയാൾ വരുന്നത് മൂന്നേ പത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അയാൾക്ക് കുറെ ബെറ്ററായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബെറ്ററായി ബെറ്ററായി ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ബെറ്ററായി ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ഒരുപാട് കുറവുണ്ട് ഞാൻ സൈക്കാട്രി മരുന്നു ഉറങ്ങാനുള്ളതൊന്നും കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു മച്ച് ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കമ്പ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഇത് ബുക്കിന്റെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു വാടക വീട് കിട്ടി അപ്പൊ അയാള് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും സംശയത്തോട് കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടുകാർ നോക്കിയാൽ ഇനി എന്നെ പറ്റിക്കോ ഇനി എന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മള് ഒരു മാനസിക ഒരു കേസുകൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു സൾഫറിൽ സോറി കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു സൾഫറിൽ തുടങ്ങിയ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ അയാൾക്കും കൊടുത്തതൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസം സൾഫർ സേവ മാത്രമേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് കൊടുത്തു പതിനഞ്ച് പൊതി കൊടുത്ത് അയച്ചു അത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഹയോക്സി ആമസ് സീറോ ബാർത്തറി പതിനഞ്ച് പൗഡറും പിന്നെ ഈ അഗ്രിമണിയും മിമുലസും ആണ് കൊടുത്തത് മൂന്നേ പത്തില് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തൊന്നേ പത്തില് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മച്ച് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് വന്നു ഇരുപത്തൊന്നേ പത്തില് പത്തില് വന്നപ്പോ അയാൾക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്നും കൊടുത്ത അന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഡോസ് ഇത് തന്നെ സൾഫറും ഹൈഓക്സിയാമസും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്കേസിസ് വണ്ണം ഒരു ഡോസ് വീണ്ടും അയാൾ ഇപ്പൊ വന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ആ വന്നത് എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പിയാണ് അയാള് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഞാൻ ഭയങ്കര എം ജി സി എസ് ടിക്ക് ആയി ഇപ്പൊ അയാൾ ഇപ്പൊ സ്കൂളൊക്കെ തുറന്നല്ല സ്കൂൾ അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത അക്കാഡമിക്ക് ഇയറിലേക്കുള്ള ബുക്കുകളും എല്ലാം ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ അയാളോട് ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വന്ന സമയത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് അല്ലെ വരുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബുക്ക് എടുത്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യി ഈ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് എനിക്ക് കാണാം കേൾക്കാം യാത്ര ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറെ ഈ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഈ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തായാലും ഞാൻ ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡോസ് സിക്കലിനോ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബാച്ചുലർ റെമഡീസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കേസുകളിൽ ബാച്ചുലർ റെമഡീസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുക്ക പോയപ്പോ സൈക്കോളജിസ്റ്റും പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഭയങ്കര സന്തോഷം എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം നല്ല നീറ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രസ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഞാനും ഭയങ്കര ഹാപ്പി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ കേസ് എടുക്കാനായിട്ട് കാരണം പിന്നെ അയാൾ ഇങ്ങനെ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കും അപ്പൊ നോട്ടം ഒക്കെ വരും വല്ലാത്തതിന് എനിക്ക് ഒരു പേടിയായിരുന്നു ഒത്തിരി അടുത്ത് അധികം
അപ്പം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ സത്യം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും അയാളുടെ ഫാദർ ഭയങ്കര ഡ്രങ്കാർഡായിരുന്നു ഫാദറും കുടിക്കുമായിരുന്നു ബ്രദറും ഭയങ്കര കുടിയാനായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരുപാട് പോവർട്ടി ഒക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സിറ്റെല്ലാം ഈ പ്രാവശ്യം ഈ ലക്കേസിസം കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാളുടെ സസ്പീഷ്യസ് നേച്ചർ അങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് മാറി മറ്റേ അത് എനിക്കും പേടിയായിരുന്നു കേസ് എടുക്കാൻ ക്ലിയർ ആയോ ഡോക്ടറെ ശരിയല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ തോട്ട്സ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റണില്ല അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത തോട്ട്സ് ഒക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേസ് എടുക്കാൻ എനിക്കും പേടിയായിരുന്നു ഓക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയത് നമുക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടാ വന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഈശ്വരൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു ടൂള് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹോമിയോപ്പതി നമ്മൾ പഠിച്ചത് എത്ര മനുഷ്യർക്ക് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ ഈശ്വരൻ നന്ദി പറയാ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് നന്ദി പറയാ ഹനുമാന്റെ ഫോട്ടോ എന്റെ ഇവിടെ ഹനുമാനോട് നന്ദി പറയുക അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയെ രക്ഷക അത്ര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് അയാള് വന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയോ ബാച്ച് ഫ്ലവർ റെമഡീസ് നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടു ഏതൊക്കെ കൊടുത്തോ റെമഡീസ് ആദ്യം കൊടുത്തത് സ്റ്റാറോ ബദ്ലേഹം ആസ്പൻ അഗ്രിമണി ജെന്റിയൻ പിന്നെ വന്നപ്പോ അഗ്രിമണി മാത്രം കൊടുത്തത് അപ്പൊ അയാൾ ഓപ്പൺ ആയി നല്ലപോലെ ഓപ്പൺ ആയി അയാളുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറി ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തത് കാലി പോസിനകത്ത് ഈ അഗ്രിമണി ഉറക്കം കുറച്ച് ഡിസ്ട്രി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തിരക്കായല്ലോ ട്രാവലിംഗ് ആണ് അയാൾക്ക് ഈ ഈ ഇപ്പൊ ഇന്ന് എറണാകുളത്താണെങ്കിൽ നാളെ കൊല്ലത്ത് പോണം ട്രിവാൻഡ്രം പോണം അപ്പൊ ഈ ഏരിയ മുഴുക്ക ഇയാൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ള പോയി എല്ലാം ഓർഡർ എടുക്കണം കൊടുക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് ട്രാവലിംഗ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ ഉറക്കവും കണ്ട്രോളും ശരിയാവുന്നുണ്ട് ഡോക്ടറെ അപ്പൊ ഞാൻ കാലി ഫോസിനകത്ത് അഗ്രിമണി വില്ലു സ്റ്റാറ് ആസ്പെൻ അത്ര ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ ക്ലിയർ ആയി ഇനിയൊരു ഇനിയൊരു കേസ് പറയാം അത് ഇതുപോലെ ഈ സാധാരണ ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫും ഒരു ഒരു മോള് ആ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇപ്പൊ ഡോക്ടറാണ് അലോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ആ കുട്ടി എൻ ഡി ക്ക് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകും എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് അതിന് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ജോലി കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റിലേക്ക് പോയി അപ്പൊ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സൈക്കോളജി ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറാണ് ഫീസ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർക്ക് ഞാൻ ഒന്നും ഭയങ്കര പേടിയും ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് ഫ്രൈറ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കൊടുത്തത് ഡോസിലായിക്കോ പൊടിയും വണ്ണം പിന്നെ ആർജന്റ് നൈട്രൈറ്റും ജെൽസിയും ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പൊ പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി പിന്നെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല കേട്ടോ ആ പേഷ്യന്റ് ആ ഡോക്ടർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വിളിച്ച് ചോദിക്കാനൊന്നും അതില്ല എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പൊ അവര് ഒരു വർഷത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അവര് വന്നത് അവരുടെ പേരൻസിനെയും കൊണ്ട് വന്നത് അതൊരു ബ്രദർ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഫാദർ എന്താന്ന് വെച്ചാ 
സംസാരിക്കത്തില്ല ഇവരോടൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം എടുത്തു വെച്ചാൽ വന്ന് കഴിക്കും മിണ്ടുന്നില്ല കരയുന്നില്ല ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഒരു പെട്ടെന്ന് വണ്ടിയുടെ കീ കീ എടുക്കുക അത് എറണാകുളത്ത് കൂടെ അല്ലേ ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് അങ്ങ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്ക് അമ്മയ്ക്കും മോൾക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് അയാൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഒന്നും അത് കരഞ്ഞെങ്കിലും നന്നായിരുന്നല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലായിരുന്നു കരയുന്നുമില്ല അപ്പൊ അമ്മയാണെങ്കിൽ കരയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വല്ലാത്തൊരു മൂടാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാതെ ഒരു മോനുള്ളത് പെട്ടെന്ന് ആക്സിഡന്റ് മരിച്ചു ഞാൻ ആ അപ്പോഴാണ് ഈ ഈ മോള് ഈ ഡോക്ടർ മോള് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ടെൻഷനും ആൻസൈറ്റി ആയിട്ട് ഡോക്ടറൊക്കെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് മെഡിസിൻ തന്നിട്ട് ഞാൻ സുഖമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതി ഡോക്ടറെ പാസ്സായി ഞാനിപ്പോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അപ്പോ എനിക്ക് എനിക്ക് എഫക്ട് കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർസ് കൊണ്ടു എന്റെ പപ്പയും മമ്മയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ നമ്മള് സിന്തറ്റിക് ലെപ്രട്ടറിയിൽ ഇതുണ്ട് ഇങ്ങനെ എയിൽമെന്റ്സ് ഡെത്ത് ഓഫ് ലൗഡ് വൺസ് അതിലൊരു മെഡിസിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആംബ്രാഗ്രേഷ്യാണ് ഇറ്റാലിക്സ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു മെഡിസിൻ പിന്നെ ചൈൽഡ് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഫോർ മാർക്കർ നമ്മുടെ ഇഗ്നേഷ്യ ഞാൻ സാധാരണ ഇഗ്നേഷ്യ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ആ പപ്പയ്ക്ക് ഇഗ്നേഷ്യ ഇഗ്നേഷ്യ ടെന്നൻ തന്നെ രണ്ട് ഡോസ് ആ സാധാരണ കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് തോന്നി ഒരു ഡോസ് ഞാൻ ഇവിടെ പിന്നെ അത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കഴിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തിട്ട് അക്കോയിൽ ഇഗ്നേഷ്യ ടെന്നൻ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ആർ എസ് എം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഇതില് കാലിഫോസില് ഞാൻ മിമുലസും ഒരു ബോട്ടലിൽ മിമുലസും ഇട്ട് ഒരു ബോട്ടലിൽ ഒരു കാലിഫോസിൽ റെസ്ക്യൂർ മറ്റേ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വെച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ വന്നത് എന്റെ അടുക്ക് ഇരുപതാം തീയതി വന്നു ഇരുപതാം തീയതി ആ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ഇപ്പൊ വന്നത് ഇരുപത് എന്താ വന്നപ്പോ അപ്പോ നേരിട്ട് ആദ്യം പപ്പയാണ് എന്റെ റൂമിലേക്ക് കയറിയത് ചിരിച്ചു പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ മരുന്ന് തന്നാ പോകുന്ന ഞാന് ഐ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരു സന്തോഷമായി അതിന് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഞാൻ അമ്പ്രാദേശ്യ കൊടുത്തു അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് ബെറ്ററായി ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ടു പേർക്കും അങ്ങനെ കൊടുത്തു കാലിഫോസും കൊടുത്തു ഇപ്പൊ അവര് നമുക്ക് സങ്കടവും ദുഃഖമൊന്നും അപ്പൊ മാറുമല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമുക്ക് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കിട്ടും അതും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ രണ്ട് വയസ്സ് പിന്നെ ഞാന് എനിക്ക് വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു വയസ്സ് ഒരു ലൂക്കോഡർമ കേട്ടോ ആ മോന് നാല് വയസ്സായിട്ട് തുടങ്ങി നാല് വയസ്സുള്ളപ്പം അതിന്റെ തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് അവന് അതിനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ഇൻട്രോവെർട്ടായി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പോർഷൻ്റെ ഉള്ള ഈ ആ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ മോക്കിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയും പോർഷനിലാണ് അതിന് നാല് യൂക്കോടെ ഉണ്ടായത് അവന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ ബോഡി മുഴുക്കും ഒരു നല്ല വൈറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അപ്പൊ കുറേ ഹോമിയോ മരുന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് വയസ്സിൽ നാല് വയസ്സിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അതിന് ഇപ്പൊ എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലിയായി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായി അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം വന്നപ്പോ സിറ്റിലിനൊക്കെ കൊടുത്തത് പിന്നെ കൊച്ചിന് ഈ കഴിച്ചു കഴിച്ച് മതിയായിട്ട് പിന്നെ അവൻ വന്നില്ല ഇപ്പൊ അവന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിപ്പോയത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കൊടുത്തത് അങ്ങനെ ചിരിക്കില്ല വർത്താനം പറയില്ല അവന് അപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തത് പൂജ തേർട്ടിയാണ് പൂജ തേർട്ടി കുറച്ച് വിട്ടിട്ടും പറഞ്ഞു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ജോലിക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ പൂജ തേർട്ടി കൊടുത്ത് അമ്മി വിസ്നാഥ പെരട്ടാൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവന് എപ്പോഴും വയറിന് കംപ്ലൈന്റ് പറയാറ് ഇൻഡൈജഷൻ 
എന്നാൽ നോൺ വെജ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വയറിന് എപ്പോഴും കമ്പ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മ പറയുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൂജയുടെ കൂടെ അമ്മ വിശ്നാഥ പെരട്ടാൻ കാർഡ് സ്റ്റിഞ്ചർ വണ്ടർഫുൾ റിസൾട്ട് ഈ വശം മുഴുക്ക കവറായി ഇവിടെ മുഴുക്ക കവറായി നോർമൽ കളറായി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി കളർ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് മരുന്ന് അയച്ചു തരണം ഞാൻ കമ്മിങ് പേഴ്സണലി രണ്ട് ദിവസത്തേക്കാണ് ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ കുറഞ്ഞെന്നൊന്നും എൻ്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ല ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഓരോന്ന് അതിന്റെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം പ്രൈവസി ആയിട്ട് അയച്ചു തന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അയച്ചത് അപ്പൊ പൂജ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എനിക്ക് പൂജ കാർഡസ് ആക്ട് ചെയ്ത് കാണും ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിവറിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ അല്ലേ കാർഡസ് അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കൊടുത്തു വിടാ ചെയ്യും ഡെയിലി ഒരു ഡോസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചിലപ്പോ നമ്മളിപ്പൊ ഈ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടില്ലേ ആ വാക്സിന്റെ എഫക്റ്റും ഒക്കെ അതെല്ലാം മാറിയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കും വാക്സിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നണ ഭാഗ്യമാണോ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ഈ ഒത്തിരിയൊന്നും മിണ്ടാത്ത ഓപ്പൺ ആവാത്ത ആൾക്കാർക്ക് തൂര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അവരുടെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആവും അവർ ഓപ്പൺ ആവും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടൊന്നും ആ മോൻ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു ആ മോൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നെങ്കിൽ അവന്റെ അമ്മയാ അതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യം അമ്മ വന്നില്ല അവൻ തന്നെ വന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് അപ്പൊ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നാലെ ആൺകുട്ടികളല്ലേ ഈ ഇത്രയും പാട് നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ളൊരു മോനെ ഇത്രയും ഫേസിങ് ഈ രോഗമുണ്ടല്ലോ ഐബ്രോസ് ഐബ്രോസ് പോലും ഇത്രയും പോർഷൻ വൈറ്റ് പിന്നെ ഇത്രയും പോർഷൻ ബ്ലാക്ക് തലമുടിയിൽ അവിടെ ഇത്രയും പോർഷൻ വൈറ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മൂക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ചുണ്ടിന്റെ അവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു വിഷമല്ലേ അവനെ എല്ലാം അവന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോവെർട്ടായിട്ട് ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് എല്ലാം ഒത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല വരുന്നില്ല അവനൊരു ഇൻട്രോവെർട്ടായിട്ട് ഇത്രയും കേസ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു വെച്ചില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്കൊരു മരണാവശ്യം ഉണ്ടായി ഞാനൊക്കെ പോയി വന്നപ്പോ ഞാൻ പോകുന്നു ഇത്രയും കേസ് എടുത്തു വെച്ചു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാ ഇത്രയും പല വിധത്തിലുള്ള കേസുകളാണ് മാഡം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് ശ്രീധരപ്പും സാറ് ഹാൻഡ് ട്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറിന് സംസാരിക്കാം സംശയമുള്ളവർക്ക് നേരത്തെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ അതായത് പലപ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹീത ഡോക്ടർ എന്ന് വേണേ പറയാം കാരണം എന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും റിസൾട്ട് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടും ഒരഹങ്കാരോ വളരെ സിമ്പിളിസിക്ക നമ്മൾ എപ്പോഴും ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും അതിനൊരു അന്നേരം തന്നെ ഒരു മറുപടി തരും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ ഒന്ന് ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഒന്നും ഡോക്ടർ പ്രസാദ് ഇങ്ങനെ കുറെ പേര് എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വന്നാൽ ഇവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയും ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും ഞാനും അതുപോലെ തിരിച്ച് എനിക്കറിയാവുന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യും എന്നും നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്നും ഓരോരുത്തരുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിരാവിലെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ രാത്രിയിലായിരിക്കും ഏതായാലും ഞങ്ങൾ എന്നും അതിരാവിലെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് എന്നും രാവിലെ പല പല പരിപാടികളുണ്ട് ഡോക്ടർ അമ്പാടിയുണ്ട് അമ്പാടി രമാദേവി അമ്പാടിയുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടുന്ന വേലപ്പൻ സാറുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ അന്നന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ഷെയറിങ് ഈസ് ക്യൂറിങ് എന്ന് പറയും ഷെയറിങ് ഈസ് ക്യൂറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കുകയും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യ
വളരെയധികം എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഈ സ്റ്റെറിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ പലതും എനിക്ക് സംശയം വന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ചുമണി തൊട്ട് കാണുന്നതാണ് അന്നേരം എനിക്ക് ഡോക്ടർ ശാന്താചന്ദ്രൻ്റെ റിസൾട്ടിലും പ്രസൻറ്റേഷനിലും എനിക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് താങ്ക് യു ഇനിയും വരിക ഇതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല കേസുകൾ കുറവാക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏതായാലും ഡിസ്കഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള അവതരണം കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നോരന്നോരം ആൾക്കാരുടെ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് പോയാൽ വളരെയധികം നന്നായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും പ്രസന്റേഷൻ വളരെ ഉഗ്രമായിരുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആൻഡ് എക്സലന്റ് വളരെ നന്നായിരുന്നു കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഹരിഹരൻ സാറിന് സംസാരിക്കാം ഈ ടീമിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഹരിഹരൻ സാറിന് സംസാരിക്കാം ശാന്താചന്ദ്രന്റെ നമസ്കാരം 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 എന്റെ വൈഫ് പറയുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ക്ലാസ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ഞാൻ ആ ലാപ്ടോപ്പ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും മൊബൈൽ ഫോൺ അവിടെ വെച്ചോണ്ടാണ് ഇത് കേട്ടത് ഏഹ് എന്റെ വൈഫിന് ഡോക്ടർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്താന്ന് അറിയാമോ നിന്റെയും തലമുടി തെരച്ചിരിക്കുവാണ് ഡോക്ടറുടെയും തലമുടി തെരച്ചിരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറുടെ മെയിൻ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളിസിറ്റിയാണ് ആ സിമ്പിളിസിറ്റി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഡോക്ടറെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലാതെ അല്ല അത് വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ പിന്നെ മറ്റേ ഡോക്ടറുടെ കൈപ്പുണ്യമുണ്ട് ഡോക്ടർ എന്ത് കൊടുത്താലും കലിക്കും പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താലും കലിക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർക്ക് നല്ല അറിവാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ ഐ എഫ് പി എച്ച് ആണ് എന്നെ എനിക്ക് ഈ കോൺഫിഡൻസും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഡോക്ടറെ കിട്ടി ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെയുള്ള കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ കിട്ടിയതൊക്കെ ഐ എഫ് പി എച്ച് ആണ് അതുകൊണ്ട് ധനേഷ് ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഡോക്ടറെ ഇന്നൊരു ക്ലാസ് ഒരു ഇത് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് തന്ന ഐ എഫ് പി എച്ച് ഒത്തിരി 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 ഹോമിയോപ്പതി തന്ന പോലെ തന്നെ ഐ എഫ് പി എച്ച് ഒരുപാട് എനിക്ക് നേട്ടങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ഒരു കോട്ടങ്ങളൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഐ എഫ് എച്ചിനോടും അതിന്റെ സാരഥികളോടും പില്ലേഴ്സിനോടും ഒക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും കടപ്പാട് സ്നേഹവും നന്ദി ഒക്കെ ആരും കൈപോക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഡോക്ടർ ഈ സ്റ്റെറിലിറ്റി കേസിലെ സ്റ്റെറിലിറ്റി കേസില് എനിക്ക് ഒരു പിന്നെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒരു സ്ത്രീ നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡ് വെളിയിലാണ് ഒരു മോനെ ഉള്ളൂ ആ മോന് പതിനഞ്ച് വയസ്സും മൂത്ത മോൻ ഒറ്റ ഒറ്റ കുട്ടിയെ ഉള്ളൂ ഒരു മോനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവരെന്റെ ഒക്കെ നാപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സും അവര് എന്റെ ഒക്കെ വന്നത് അവരുടെ കുറച്ച് മെൻസ്ട്രൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വേണം ആണ് വന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർക്ക് അറിയല്ലോ ഞാൻ മെയിൻലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റേതിലേക്കാട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് അതിലാണ് ഞാൻ അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് കാൽക്കേരിയക്കാർ അപ്പൊ കാൽക്കേരിയക്കാർ വിട്ടെണ്ണം ഞാൻ ഒരു ഡോസ് കൊടുത്തു ഒരു ഡോസ് രാത്രിയിലും കഴിക്കാം വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മാസത്തെ മരുന്നും കൊടുത്തു അവരത് കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ഗൾഫിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി ഗൾഫിലോട്ട് അങ്ങ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരെന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ എന്റെ മിനിസ്റ്റർ കംപ്ലൈന്റ് എല്ലാം പോയി പക്ഷെ ഒരു സന്തോഷ വർത്തമാനം അറിയിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ സന്തോഷമായ വർത്തമാനം ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ആയി ഡോക്ടറെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ അപ്പൊ അവര് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വീട്ടിൽ കുടുംബത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും കുട്ടിക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഗൈനക്കോളജി പറഞ്ഞു കൽക്കേരിയക്കാർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത് ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസിന് കൽക്കേരിയക്കാർക്ക് വണ്ടർഫുൾ മെഡിസിൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ അവരെ അവരെ അവരെന്നെ വിളിച്ച് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ആയത് ഹോമിയോപ്പത്തി മെഡിസിൻ കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുത്തില്ല നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് നിന്ന് നാട്ടി വന്ന് നാട്ടി വാ നാട്ടി വന്നു
അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മള് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പെൺഫെട്ടിലിറ്റിക്കല്ല മെഡിസിൻ കൊടുത്തത് ഞാൻ അവരുടെ മെസ്റ്റർ കംപ്ലൈന്റിനാണ് കൊടുത്തത് പക്ഷെ അവര് പ്രഗ്നന്റ് ആവുകയും അവർക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു നിധിയാണ് നിധിയാണ് അത് അത് പഠിക്കണം വളരെ ഒത്തിരി ഒന്നും പാടുപെടേണ്ട ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മരുന്ന് പഠിച്ചാൽ അതെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഞാൻ പിന്നെ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ചില ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ അത് വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ എന്നെ റിസൾട്ട് വിളിച്ച് പറയാറുണ്ട് പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് ഹാപ്പിയാണ് കാര്യം എന്താ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി അവര് ചെയ്യട്ടെ ഞാനിത് ഒത്തിരി പ്രിന്റ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഓരോന്നോരോന്നും കൊടുത്തുവിടും പിന്നെ അതിന്റെ കേസ് ടേക്കിംഗ് ഫോം ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് പാടാണിത് ചെയ്യാന് കുറച്ച് പഠിക്കാനും ഇത് ചെയ്യാനും പക്ഷെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസിയാണ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർക്ക് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് മെമ്മറി വിത്ത് മെമ്മറി ആൻഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് രണ്ടും വേണം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തും വേണം മെമ്മറിയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി പേരെ ഇതുപോലെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റും ഡോക്ടറെ കേക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ സൂര്യ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടറെ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഡോക്ടറെ പിന്നെ ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് മാന്റെ കേസ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഡോക്ടർ ബ്രൈ ഫിഫ്റ്റി എം അല്ലേ ആദ്യം കൊടുത്തത് കുറച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് ബാച്ച് ഫ്ലവർ എമഡി കൊടുത്തതിനകത്ത് സ്ക്ലീറാന്തസും ഒലിവും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ പറഞ്ഞു അതെ സ്ക്ലീറാന്തസിന് കനോട്ട് ടേക്ക് ഡിസിഷൻ കാരണം അല്ലേ ഡിസിഷൻ ഞാൻ സൂര്യ ആ പേഷ്യന്റ് വന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് അയാൾ വന്നപ്പോ തന്നെ കയറി ഇരുന്നത്തേ ഡോർ അടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടി എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് കേസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇരുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽ ചോദിക്കാൻ പേടി അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ബിസിനസ് ലോസ് എന്ന് വെച്ചോണ്ട് ഒരൊറ്റ സിംറ്റം വെച്ചോണ്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു ഡോക്ടർ അവിടെ നമുക്ക് നക്സോമിക്കോ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലയോ നക്സോമിക്കോ അല്ല പ്രൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു വയലന്റ് ഇല്ല ആ ദേഷ്യമല്ല അയാള് ഞാൻ ദരിദ്രം എനിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെ വളർത്തും എന്റെ ഭാര്യയും ജോലി ഇല്ലാതെ പോകുന്നു എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ആ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ആള് പിന്നെ വന്നില്ല അപ്പൊ പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്ത് ഈ ബാച്ച് ഫ്ലോർ റെമഡിയും കൊടുത്തു ആറ് പത്തിന് പിന്നെ വരുന്നേ അപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് വന്നു പിന്നെ വന്നിട്ട് അയാൾക്ക് കുറച്ച് കോൺഫിഡൻസ് ആയി അയാൾക്കൊരു ബിസിനസ് ലെവലിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും വന്നിരുന്നപ്പോ ഞാൻ കേസ് എടുക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് പല ചിന്തകൾ വരണം മറ്റേ മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാ പിന്നെ ഹയോക്സാമസ് കൊടുത്തു നല്ല 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 മെഡിക്കൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അവരാണല്ലോ അതിന്റെ അസസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഐ എഫ് എച്ച് എന്നാണ് കുറെ പേര് ഉള്ള നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കിട്ടിയത് ജയചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്ക് സംസാരിക്കാം ഡോക്ടർ സംസാരിക്കാം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ആർക്ക് വേണേലും
ഹലോ ശാന്ത ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഡോക്ടറെ ഇവിടെ ഈ ലോക്കോഡോർമയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വന്ന രണ്ടൊരു രണ്ട് കേസിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു പയ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അപ്പൊ അയാളെ അച്ഛന് അച്ഛന് ചുണ്ടിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിരിയത്തും കണ്ണിൻ്റെ സൈഡിലും ഒക്കെ വൈറ്റ് പാച്ചസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഞാൻ ആദ്യം തൂജ ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു ഒരു പത്തിരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സിഫിലിനും ഹയർ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ നൈട്രിക് ആസിഡ് സിറോ ബർത്ത്റി കൊടുത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അയാളുടെ ചുണ്ടിൽ അയാളുടെ ചുണ്ടിലായിരുന്നു ഇവിടെ വൈറ്റ് പാച്ചസ് കണ്ടായിരുന്നത് വേറെ ദേഹത്തൊരിടത്തും ഇല്ല പക്ഷെ ചുണ്ടിലുണ്ടായിരുന്ന വൈറ്റ് പാച്ചസ് നല്ല റോസ് കളറായി നല്ല പിങ്ക് കളർ റോസ് കളറായി അപ്പോൾ ഇനി ആ ആ കൊടുത്ത ട്രക്ക് എന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ പിങ്ക് പിങ്ക് കളർ വന്നാലും മാറും നമുക്ക് ഈ മാറും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങൾ ജയറാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പേപ്പർ വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൂക്കോഡർമ മാറും ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ അവിടെ ഞാൻ ഈ നൈട്രിക് ആസിഡ് ആണ് കൊടുത്തത് ആ പിങ്ക് നൈട്രിക് ആസിഡ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് വശത്ത് വരത്തില്ലേ ആ ഷോർണറിലെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നൈട്രിക് ആസിഡും മെഡോർമം ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ബെറ്റർ ആണ് പിന്നെ ചുണ്ടിന് ചുറ്റും വരുന്നതിന് എപ്പോഴും നാട്രമോറിന് നല്ല ആക്ഷൻ നാട്രമോർ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ നാട്രമോർ കൊടുക്കണോ അത് നൈട്രിക് ആസിഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ ഇത്രയും വശത്താണെങ്കിലും നാട്രമോർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇവിടെ വരഞ്ഞ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയാട്ട ഇത്ര വശത്താണെങ്കിൽ നാട്രമോർ പിന്നെ ഈ ചുണ്ടിലിങ്ങനെ കറുപ്പാണെങ്കിൽ ആദ്യം സെപ്പിയ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പിന്നെ നാട്രമോർ ചുണ്ടില് ആദ്യം വരുമ്പോ സെപ്പിയ കൊടുത്തത് പിന്നെ നാട്രമോർ ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അതെപ്പോഴും ചുണ്ടില് ലിപ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതിന് കീഴ്ചുണ്ടിന്റെ അകത്ത് ഭാഗത്ത് കീഴ്ചുണ്ട് അകത്ത് ഭാഗത്ത് നല്ല വെളുത്ത് വെളുത്ത ഇല്ല പുല്ലൊക്കെ അതിന് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ കൊടുത്ത മെഡിസിൻ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹൈ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ സീറോ ബാത്രി കണ്ടിന്യൂ ആണ് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഡോക്ടറെ ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ നാട്രമോർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ നാട്രമോർ എണ്ണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് കണ്ടിന്യൂ ആണെന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ബാത്രി കൊടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ പില്ല് മാത്രം ഇട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ അത് ക്ലിയർ ഞാനൊരു കേസ് നാട്രമോർ കൊടുത്ത് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ഉള്ളത് ആദ്യം ഹൈ പൊട്ടൻസി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ സീറോ ബാത്രി ആണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സമയമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് വേണമെങ്കിൽ അതായത് എനിക്ക് ഈയിടെ ഒരു ഒരു നാലര വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇത് വന്നു അത് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നതേ ഉള്ളൂ അത് പിന്നെ ഈ ഡൂക്കോഡർമ ലെഫ്റ്റ് ലെഗിന്റെ പത്തിയുടെ പുറത്താണ് ഒരു ഒരു രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ മൊത്തം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിന്റെ വട്ടത്തിൽ വട്ടത്തിന് അപ്പം നല്ലോണം വെളുത്ത അവര് സ്കിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചു പിന്നെ വേറെ ആരാണ്ടൊക്കെ കാണിച്ചു അത് കുറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വെറും സൾഫർ സീറോ ബൈത്രി മാത്രമേ കൊടുത്തോളൂ വെയിലത്ത് അതിരാവിലത്തെ വൈകിട്ടത്തെ വെയിലത്തിരുത്താൻ പറഞ്ഞു ആ ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഒറ്റയാഴ്ച കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സെൻട്രൽ ഒരു മാർക്ക് വന്നു അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഡാർക്ക് കളർ വന്നത് ഇപ്പം സൈഡിലോട്ട് മാഞ്ഞു 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 വരിക വെള്ളപ്പാണ് വെള്ളം പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പം നല്ല കുറവുണ്ട് ഒരു ഇപ്പൊ അവര് ഇന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു നയന്റി പെർസെന്റേജ് കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ വേറൊരു കേസ് ഒരു നാല് വയസ്സ് മുതലുള്ള ഒരു ഹോബിയ എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പേടിയ ചെറുപ്പത്തിലെ തൊട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു ഇത് കേസ് നമ്മൾ വേരും ഇതും ഒക്കെ പറയുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം
ടെസ്റ്റുമോണിയൽസ് പറഞ്ഞപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പേഷ്യൻറ്റ് ഇരിപ്പോട്ട അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ എല്ലായിടത്തും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാരും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ എൻ്റെ കയ്യിൽ അയാളുടെ കേസ് റെക്കോർഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം കത്തകളാണ് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുണ്ട് അയാളുടെ മൂത്ത കുട്ടി ഇത് ഇത് വന്ന് മരിച്ചു പോയതാണ് കുട്ടിയെ വന്ന് മരിച്ചു അടുത്ത കുട്ടിക്കും അത് വരുമോന്നുള്ള പേടി പിന്നെ ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കിലൊക്കെ അപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് സിഗ്നൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചു പോകും പിന്നെ അന്ന് ഓഫീസിൽ പോയത് ഇടയ്ക്കൊരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ഓഫീസിൽ പോയത് പിന്നെ അയാൾ എങ്ങും തുടത്തില്ല തൊട്ട് വീട്ടിൽ കയറി തൊട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഡ്രസ്സെല്ലാം എടുത്ത് ലോഷനിലും ഇട്ട് ചൂട് വെച്ചിട്ട് ഇതുള്ളൂ പിന്നെ ആൻസൈറ്റി ഭയങ്കര എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും എടുത്തു ചാട്ടോ എല്ലാം ആയി ഏതായാലും നാട്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ആഴ്ച മുമ്പേ നാട്ടിൽ വന്നു അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടത് ഞാൻ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ആൺസനിക്കാലും കൊടുത്തു ആൺസനിക്കാലും അതിൽ ചോറ് കുറച്ച് ചുമ അതിരാവിലെ ചുമയൊക്കെ എന്തായാലും അതിക്ക് ഇപ്പം രണ്ടാഴ്ച ആയിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഇപ്പൊ അയാൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നുണ്ട് മറ്റേ കാർ എടുക്കുകയായിരുന്നു കാർ എടുക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു ടാക്സിയെ പോകുള്ളൂ ഇപ്പൊ ടാക്സിയെ പോകാനുള്ള ടൈമിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പേടിയൊക്കെ പോയി ഇപ്പം കുടിക്കും പക്ഷെ രണ്ടു മൂന്ന് നേരം ഒന്നും കുടിക്കുക അല്ല വെളി മറ്റേ വെളി പോയി എവിടെയെങ്കിലും ടച്ച് ചെയ്ത ഉടനെ ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് കഴുകും അതൊക്കെ ഒന്ന് ആൾസരിക്കാൻ സീറോ ബൈ ത്രീ ആണ് കൊടുത്തത് നേട്ടൽ ചുമയും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഫോളോ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേട്ടൽ സ്വർഫ് സിക്സ് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞ പേടി ഇത് രണ്ടും പറയാനാണ് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പറയാണെങ്കിൽ പറയാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മെഡിസിന് ഞാനെന്നും ഞാനെന്നും ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഈ ഇത് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലെ താങ്ക്സ് അത് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞാനെന്നും പറയും എനിക്ക് ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറായിട്ട് ജനിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് എന്നും രാവിലെ വൈകിട്ടും കടക്കാൻ നേരത്തും രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇതും പറയും ദൈവമേ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു ഒരു പ്രൊഫഷൻ എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ എന്നും സന്തുഷ്ടനും നന്ദിയുള്ളവനുമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ എന്നും പറയും എന്നോ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലും ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞങ്ങളൊക്കെ എന്നും എഴുതാറുള്ള ആ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിലും ഇത് എഴുതും അത് ഏതായാലും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റിയ എല്ലാവർക്കും ഒരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെയിലിയർ ആയെന്നിരിക്കും വളരെ വളരെ ട്രേയറാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കേസിലും ഓരോ ബാക്കിയുള്ളവരൊരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓരോ കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി രണ്ടു മിനിറ്റുണ്ട് അവിടെ ഡോക്ടർ ഹരിഹരൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് മാസമായിട്ട് മെൻസസ് ആയില്ല മൂന്ന് മാസമായിട്ട് മെൻസസ് ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനും രമയെല്ലാം കൂടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് ഉച്ചക്ക് അപ്പൊ ഈ എ ബി സി മേഖലയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തു നോക്കിയില്ല ആരിങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം ഡിലേ ആയി പറയുന്നിടത്ത് നമുക്ക് എ ബി സി മേഖല കൊടുക്കാം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ എ ബി സി മേഖലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിംറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് മൂന്ന് മാസമായിട്ട് മെൻസസ് വന്നില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് എ ബി സി മേഖല കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ മെൻസസ് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ മെൻസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു അടുത്ത മെൻസസ് കുറെ നീണ്ടിട്ട് വന്നു പിന്നത്തെ മെൻസസ് വീണ്ടും ഷോർട്ട് ആയിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇറഗുല അങ്ങനെ വരുന്ന മെൻസസിന് യുപിയോൺ നല്ലൊരു മെഡിസിൻ രമാന്തി ഒന്നും പറഞ്ഞു രമ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ യുപിയോൺ ബ്ലോക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ യുപിയോന്റെ മെഡാലിറ്റി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് അതുകൂടെ നോക്കണം
അതൊന്ന് നോക്കണം നോക്കിട്ട് ഞാനിപ്പോ ഞാനിവിടെ കിടന്നു അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കുമ്പോ കുറയും അങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ ലൂക്കോറിയ വിത്ത് സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്ക് പിന്നെ പീരീഡ് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ റെഗുലർ ആയിട്ട് വരും ഇറഗുലർ ആയിട്ടേ വരുവോ ലൂക്കോറിയയുടെ മൊഡാലിറ്റി നോക്കിയ സന്തേ ഇതില് മർത്തിയല്ലേ മർത്തിയല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടത് മർത്തിയാണ് ലൂക്കോറിയയുടെ മർഫി എനിക്ക് അപ്പുറത്തായിരിക്കണം ഞാൻ ക്ലിനിക്കിൽ ഇരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് അരിയരൻ സാറിനുണ്ടോ പറയാൻ ഡോക്ടർ കൊടുത്തപ്പോഴല്ലേ കുറഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് എന്റെ മയാസ്മാറ്റിക് റെമഡി സിഫിലിനാ വരുന്നത് അതിന് അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു 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 ക്യൂറിങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സിഫിലിൻ ടെണ്ണം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫാസ്റ്റീഡിയസ്നെസ് അങ്ങ് മാറും ഏതായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് സമയം തികയാത്ത പോലെയാണ് യുപിയോണിലത് വരുന്നത് സിവിയർ ബാക്ക് ഏക്ക് കുറയും കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും നാളെ നമ്മോടൊപ്പം പുതിയ ഒരു ഡോക്ടറാണ് എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ നാസർ കുരുക്കളാണ് അദ്ദേഹം തിരൂരിലെ വളരെ പ്രശസ്തനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കളും ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറാണ് ഡോക്ടർ കുരുക്കളോടൊപ്പം എന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തോളം ചികിത്സാനുഭവമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയോജനം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വളരെ വളരെ എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രയോജനമാണ് കിട്ടിയത് അതിന്റെ കൂടെ ആ കുറുപ്പ് സാറിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഒരുമിച്ചിരുന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് അസൂയ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇത്രയും താല്പര്യത്തോടെ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജൂനിയേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതായാലും എന്തായാലും സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു നടക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം ഇത്ര ആയതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയം ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഇതിന് നന്ദി പറയാനായിട്ട് സൂര്യ ഡോക്ടറെ ക്ഷമിക്ക ക്ഷണിക്കുകയാണ് സൂര്യ ഡോക്ടറെ അയ്യോ അതെ അത് എന്റെ ശാന്താചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്ക് ഈ ഐ എഫ് പി എച്ച് ന്റെ പേരില് എന്റെ പ്രത്യേകം എന്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്താ പറയട്ടെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ മാംഗോ തീർന്നോ എന്റെ മാംഗോ തീർന്നോ മാംഗോ തീർന്നിട്ടില്ല മാംഗോ ഉണ്ട് ഞാൻ വന്ന് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഐ ഐ എഫ് പി എച്ചിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ടും താങ്ക് യു പറയാം ഡോക്ടറെ നമ്മള് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് കണ്ടതാ അതെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്താറും ഉണ്ട് ആരുണ്ടാ ഡോക്ടറെ ഞാൻ വിളിക്കണേനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി 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 ഓക്കെ